video lecture of microprocessor today i am going to discuss registers of 8085 microprocessor first of all what is the meaning of register register is a group of flip flop group of flip flop which is used for storing the data clear register kya hota hai group of flip flop jo kya karta hai store data ko or please remember ki n bit register hai means ki n flip flops are required or it can store एन बिट्स ठीक है मीन्स की अगर हम बात करें कि वी हैव फोर बिट शिफ्ट रजिस्टर तो इसमें कितने फ्लिप फ्लॉप होंगे फोर फ्लिप फ्लॉप वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर जितने बिट का शिफ्ट रजिस्टर उतने फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड होंगे बिकॉज फ्लिप फ्लॉप इज अ वन बिट स्टोरेज डिवाइस क्लियर तो हम यहाँ पर शिफ्ट रजिस्टर को यूज करेंगे फॉर स्टोरिंग डेटा नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स आर अवेलेबल इन एट जीरो एट फाइव जो मेन रजिस्टर्स होते हैं मैंने यहाँ शो कर रखे हैं मीन्स की पहले मैं इसको बताती हूँ इसके अलावा हमारे पास दो रजिस्टर्स और होते हैं वो भी बताऊंगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्यूमुलेटर वॉट इज एक्यूमुलेटर यहाँ पर क्लियरली मैंशन है एक्यूमुलेटर को हम डिनोट करते हैं बाई ए और दिस इज अट बिट रजिस्टर ठीक है एट बिट रजिस्टर है और अगर आपको इसको बोला जाता है कि डिफाइन तो आप क्या बोलोगे इट इज अट बिट रजिस्टर यूज टू स्टोर एट बिट डेटा एंड टू परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन द रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन आर स्टोर्ड इन एक्यूमलेटर क्लियर मीन्स की अगर आप कोई भी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन करोगे तो आपका वन डेटा शुड बी इन एक्यूमलेटर एंड वन डेटा आपका किसी भी रजिस्टर जनरल पर्पज रजिस्टर या आपका मेमोरी पॉइंटर पर हो सकता है क्या होगा सपोज मैंने अगर परफॉर्म करना है जीरो फाइव प्लस जीरो फोर तो लेट की दिस डेटा इज इन एक्यूमुलेटर एंड दिस डेटा कैन बी इन मेमोरी और एनी जी पी आर मीन्स की जनरल पर्पज रजिस्टर जो कि ये है एंड आफ्टर एडिशन जो रिजल्ट आया जीरो फाइव प्लस जीरो फोर नाइन आया दिस रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर क्लियर तो इसका मीन्स क्या था कि कोई भी अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन होगा वन डेटा शुड बी इन एक्यूमुलेटर आफ्टर परफॉर्मिंग द ऑपरेशन डेटा और रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर क्लियर ठीक नाउ नेक्स्ट नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जी पी आर जी पी आर स्टैंड फॉर जनरल पर्पज रजिस्टर जो कि यूजर्स के लिए मीन्स कि हमारे लिए अवेलेबल होता है एज अ प्रोग्रामर अगर हम प्रोग्राम राइट करते हैं तो वी कैन यूज दीज रजिस्टर्स ठीक है ये हमारे कितने रजिस्टर्स होते हैं सिक्स जनरल पर्पज रजिस्टर हैं हमारे पास कितने रजिस्टर्स हैं हमारे पास सिक्स जी पी आर अवेलेबल इन एट जीरो एट फाइव ये सिक्स कौन कौन से होते हैं बी सी डी ई एच एंड एल ठीक है ऑल और जो ऑल रजिस्टर्स जो हैं ये सारे के सारे सिक्स रजिस्टर्स कितने बिट के होते हैं दे आर एट बिट रजिस्टर ठीक है अगर हमें सिक्सटीन बिट की डेटा के साथ ऑपरेशन करना होता है तो दीज रजिस्टर्स आर यूज इन यूज इन रजिस्टर पेयर फॉर सिक्सटीन बिट ऑपरेशन मीन्स कि इफ आवर ऑपरेंट और डेटा 16 बिट का है तो इन्हें हम रजिस्टर पेयर में यूज करेंगे अब रजिस्टर पेयर्स कौन कौन से होते हैं जनरली डिनोट करते हैं रजिस्टर पेयर को आर सफिक्स में पी रजिस्टर पेयर्स हमारे हैं बी सी डी ई एच एल ठीक है इट कैन बी स्टोर डेटा एज वेल एज मेमोरी क्लियर है तो अगर हमें 16 बिट के ऑपरेशन करना है या किसी मेमोरी को स्टोर करना है तो मेमोरी हमारे 16 बिट की होती है तो वी कैन यूज दीज रजिस्टर पेयर क्लियर तो ये हमारे हो गए रजिस्टर पेयर्स इन दीज रजिस्टर एच एल पेयर इज यूज एज अ मेमोरी पॉइंटर क्या इसको इसको कैसे यूज करते हैं एज अ मेमोरी पॉइंटर अभी जब हम प्रोग्राम करेंगे तो मोस्टली जगह पर हम इसे यूज करते हैं एज अ मेमोरी पॉइंटर और इसको हम लिखते कैसे हैं डिफाइन कैसे करते हैं एम लिखते हैं अगर हमारे किसी इंस्ट्रक्शन में लिखा है एम मीन्स की हम किसकी बात कर रहे हैं एच एल पेयर की फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिखा आई एन एक्स एम मीन्स की हम कह रहे हैं कि इंक्रीमेंट द कंटेंट ऑफ एच एल पेयर बाई वन क्लियर है इंक्रीमेंट आई एन एक्स मीन्स की कंटेंट इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट the content of actual pair by 1 clear now a flag register flag register is also a 8 bit register means ki isme hamare paas 8 flip flop honge but it includes only 5 flags sf zf cy pf ac sf is the sign flag zf is the zero flag cy is the carry flag pf is the parity flag and ac is the auxiliary carry flag but what is the function of flag register or these flags to flags ka show karte hain agar aapne koi bhi arithmetic ya logical operation perform kiya to aapka jo result aaya uski condition ko test karne ke liye hum ye flags use karte hain means ki suppose aapne 5 plus 7 kiya to aapka answer kya aayega प्लस सी ठीक है 
दो नंबर आपका पॉजिटिव है या नहीं कैरी जनरेट हुई या नहीं उसमें कितनी पैरेटेबिट्स हैं तो ये सारी चीज़ें कौन किससे हमें पता चलती हैं फ्लैग से ठीक है तो ये मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है फ्लैग रजिस्टर ऑफ 8085 जीरो जहाँ पर मैंने बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया है कि वैन एस एफ विल बी वन वैन जेड एफ विल बी वन वैन सी वाई विल बी वन और जीरो पी एफ इज वन और जीरो कब ये फ्लैग्स वन और जीरो होते हैं मीन्स की सेट और रिसेट होते हैं उसका विथ एग्जाम्पल मैंने एक्सप्लेन कर रखा है बट इनकेस आपका यहाँ पर पूछता है तो आपको एक डायग्राम बनाना होगा फ्लैग रजिस्टर का दिस इज एट बिट रजिस्टर तो आप इसकी एट बिट को शो करोगे क्लियर इसमें आपके जो फर्स्ट फ्लैग है दैट इज साइन फ्लैग देन है आपका जेड फ्लैग जो मैंने ये क्रॉस बनाया दिस इज डोंट केयर मीन्स कि इट इज जीरो और वन उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता देन हमारी ऑग्जिलरी कैरी देन अगेन डोंट केयर देन पैरिटी फ्लैग देन क्रॉस देन कैरी फ्लैग तो दिस इज फ्लैग रजिस्टर क्लियर नाउ समटाइम्स पूछा जाता है कि वॉट इज पी एस डब्ल्यू पी एस डब्ल्यू मीन्स की प्रोग्राम स्टेटस वर्ड क्या पूछा मैंने कि वॉट इज पी एस डब्ल्यू पी एस डब्ल्यू तो दिस इज प्रोग्राम स्टेटस वर्ड क्लियर नाउ वॉट इज दिस तो पी एस डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्यूमुलेटर प्लस फ्लैग रजिस्टर ठीक है मीन्स कि आपका कोई ऑपरेशन हुआ तो एक्यूमुलेटर में क्या वैल्यू आई और उस वैल्यू के अकॉर्डिंगली फ्लैग रजिस्टर की क्या वैल्यू हुई तो उसको हम कंबाइन करेंगे तो वी गेट द प्रोग्राम स्टेटस वर्ड अब दिस इज एट बिट रजिस्टर दिस इज एट बिट रजिस्टर तो पी एस डब्ल्यू जो होगा वो कितने बिट का होगा सिक्सटीन बिट रजिस्टर होगा ठीक इफ यू वॉन्ट टू चेक द एग्जाम्पल ऑफ फ्लैग रजिस्टर कि कैसे हम फ्लैग रजिस्टर कैलकुलेट करते हैं तो आई विल गिव द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो यू कैन चेक नाउ नेक्स्ट इज द स्टैक पॉइंटर दिस इज अ स्पेशल पर्पज रजिस्टर ये हमारे स्पेशल रजिस्टर्स होते हैं नाउ स्टैक पॉइंटर इज अ सिक्सटीन बिट रजिस्टर तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे पूछा जा सकता है कि वाई दिस इज सिक्सटीन बिट रजिस्टर तो क्लियरली कि स्टैक पॉइंटर करता क्या है पॉइंटर है मीन्स कि सपोज ये आपकी एक मेमोरी है ठीक है इस मेमोरी को आपने रिजर्व कर दिया फॉर स्टोरिंग टेम्परेरी डेटा ठीक है तो ये जो आपका सेट ऑफ लोकेशंस है मीन्स कि दिस पोर्शन ऑफ मेमोरी इज कॉल स्टैक ठीक है दैट इज रिजर्व फॉर स्टोरिंग टेम्परेरी डेटा जिसको आपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप उसको यहां पर डेटा को स्टोर करोगे और एज पर रिक्वायरमेंट उसको मेन प्रोग्राम में कॉल करोगे ठीक है तो सपोज इसका जो एड्रेस है दैट इज टू जीरो फोर नाइन यहां पर होगा टू जीरो फोर एट टू जीरो फोर सेवन टू जीरो फोर सिक्स एंड सो ऑन ठीक है तो जो स्टैक पॉइंटर होता है स्टैक पॉइंटर होल्ड द टॉप एड्रेस ऑफ स्टैक मीन्स कि इस स्टैक का जो अपर लोकेशन होगा हाइएस्ट लोकेशन वो कहाँ स्टोर होता है इन स्टैक पॉइंटर यहाँ पर ठीक है तो अगर यहाँ पर एक मेमोरी लोकेशन स्टोर हो रही है यहाँ लिखा है टू जीरो फोर नाइन एच ठीक है बेसिकली ये सारे नंबर्स जो होंगे हेक्सा डेसिमल में होंगे और एवरी हेक्सा डेसिमल डिजिट को हम फोर बाइनरी बिट में शो करते हैं चार डिजिट्स हैं मीन्स कि कितनी बिट हुई सोलह बिट हुई सोलह बिट को अगर हमें किसी रजिस्टर में स्टोर करना है तो उस रजिस्टर की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए सिक्सटीन बिट दैट्स Why this is 16 bit register? ठीक है मीन्स की अगर आपसे पूछा जाता है डिफाइन स्टैक पॉइंटर तो यू कैन इजिली से स्टैक पॉइंटर होल्ड द टॉप एड्रेस ऑफ स्टैक नाउ वॉट इज स्टैक स्टैक इज अ सेट ऑफ मेमोरी लोकेशन विच इज यूज फॉर स्टोरिंग टेम्परेरी डेटा ठीक है और इसको नाउ नेक्स्ट इज प्रोग्राम काउंटर अगेन प्रोग्राम काउंटर इज अ स्पेशल रजिस्टर दिस इज ऑल्सो अ सिक्सटीन बिट रजिस्टर सिक्सटीन बिट रजिस्टर है मीन्स कि सिक्सटीन बिट की डेटा को स्टोर करेगा नाउ वाई सिक्सटीन बिट डेटा तो बेसिकली प्रोग्राम काउंटर होल्ड द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फैच्ड ठीक है जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को हम फैच करेंगे उसके एड्रेस को होल्ड करेगा क्लियर सपोज आई हैव रिटर्न एन ए प्रोग्राम लिखा मूव ए कॉमा बी मूव C कॉमा ए देन मैंने लिखा एड ठीक है सपोज सिंपल ये मैं लिख रही हूँ अभी इनका मतलब क्या है ये हम बाद में पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शंस में अब इसकी लोकेशन क्या है 2001 इसकी लोकेशन क्या है 2002 इसकी लोकेशन क्या है 2003 इसका भी रीज़न होता है वाई वन टू थ्री तो वो हम वन बाई वन पढ़ेंगे तो अगर सपोज आपकी ये लाइन एग्जीक्यूट हो रही है ठीक है ये लाइन एग्जीक्यूट हो रही होगी तो प्रोग्राम काउंटर क्या होल्ड करेगा 2002 मींस कि जब ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा तो उसको इस ऑपरेशन को परफॉर्म करना है तो इस ऑपरेशन का एड्रेस क्या है 2002 तो वो कहाँ स्टोर होगा प्रोग्राम काउंटर में जब प्रोग्राम काउंटर इस वाले इंस्ट्रक्शन को इस इंस्ट्रक्शन को फैच करेगा मींस कि इस ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा एट दैट टाइम प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या होगी टू थाउजेंड कि आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ एवरी इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम काउंटर 
न्यू प्रोग्राम काउंटर इज इंक्रीमेंटेड बाय प्लस वन जो प्रीवियस प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू थी उसमें हम वन का इंक्रीमेंट कर देंगे तो वी गेट द न्यू प्रोग्राम काउंटर वैल्यू ठीक है तो ये हमारे रजिस्टर्स वो हो गए जो यहाँ आपको दिख रहे हैं इसके अलावा कुछ और रजिस्टर्स होते हैं जब हम आर्किट नाउ टेम्परेरी रजिस्टर टेम्परेरी रजिस्टर बेसिकली मैं आपको आर्किटेक्चर में बताऊंगी बट यहाँ पे भी मैं बता देती हूँ जब हम रजिस्टर डिस्कस कर रहे हैं तो हमारे पास टू टेम्परेरी रजिस्टर होते हैं इन एट माइक्रो प्रोसेसर उन्हें हम लिखते हैं डब्ल्यू एंड जेड एज नेम सजेस्ट दिस इज टेम्परेरी रजिस्टर मीन्स कि इसमें जो भी डेटा स्टोर होगा दैट इज नॉट परमानेंट वो टेम्परेरी स्टोर होगा ठीक है अब हमारा एट जो है एट बिट माइक्रो प्रोसेसर है मीन्स कि इट्स रजिस्टर की भी लेंथ क्या होगी एट बिट होगी ये आपका एसोसिएटेड होगा विद ए एल कि जब भी हम कोई अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ये रजिस्टर हमारे यूज होंगे ठीक है और ये अगर ये ए एल के साथ एसोसिएटेड है तो ऑब्वियसली ये डेटा या ऑपरेंट को भी होल्ड उसी टाइम पे करेंगे जब हम कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या कोई भी लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे ठीक है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि दिस इज यूज बाई प्रोसेसर इंटरनली मीन्स की प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर उसको यूज करता है हम यूज नहीं कर सकते दिस इज नॉट एक्सेसिबल बाय द प्रोग्रामर मींस कि वी कैन नॉट एक्सेस दिस रजिस्टर दिस इज एक्सेस ओनली बाय द प्रोसेसर तो प्लीज रिमेंबर टेम्परेरी रजिस्टर इज यूज फॉर स्टोरिंग टेम्परेरी डेटा बाय माइक्रो प्रोसेसर ओनली नाउ लास्ट रजिस्टर लास्ट रजिस्टर इज द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर वट इज द फंक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर बेसिकली होल्ड द ऑपकोड ऑफ इंस्ट्रक्शन विच इज बींग डिकोडेड एंड एग्जीक्यूटेड मीन्स की फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस प्रोग्राम की बात करें तो ये इसका ऑपकोट्स है दीज आर ऑपकोट्स तो अब ये ऑपकोट्स तो हमने अल्फाबेट्स में लिखे तो ये अल्फाबेट्स में नहीं स्टोर करता ये बिट्स में स्टोर करता है फॉर एग्जाम्पल एड बी का दिस इज ऑपकोट इन असेंबली दिस इज ऑपकोट इन मशीन कोड ठीक है तो ये जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होगा वो ए टी को स्टोर करेगा फिर उसको डिकोड करेगा कि वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस ए टी क्लियर तो उसको स्टोर करेगा डिकोड करेगा ठीक है कि उसका फंक्शन क्या होता है नाउ व्हाट इज द साइज ऑफ दिस तो साइज ऑफ दिस इज एट बिट बिकॉज इन केस ऑफ एट जीरो एट फाइव ऑल इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो एट बिट्स के ही होते हैं तो दिस इज एट बिट रजिस्टर तो आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द रजिस्टर्स ऑफ एट जीरो एट फाइव स्टिल यू हैव एनी डाउट इन एनी रजिस्टर और एनी टॉपिक तो प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन थैंक यू सो मच